，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：终究自己努力的方向错了，而越努力越狼狈的杨子已经走上了一条不归路。在娱乐圈中，颜值往往是女明星胜出的关键，你越有吸引力，你拥有的机会就越多。然而，有一位九零后明星用实力和才华征服了观众的心，她就是杨紫。从出道时的庞大粉丝群，到如今频繁出现在作品中，她已成为一股独特的力量，有着令人瞩目的表演。杨紫的演艺生涯可以追溯到童星时期。一九九二年出生的她，从小就进入演艺圈，参演了备受瞩目的电视剧《孝庄秘史》。在这部作品中，年轻的杨子展现出了非凡的演技和才华，受到了导演和观众的高度赞赏。进入娱乐圈后，杨子也面临着很多困难。她的颜值并不像娱乐圈其他女明星那么惊艳，这也成为了她的一大劣势。为了提高自己的演技，她做出了整容的决定。尽管这引起了一些质疑，但她始终坚持自己的选择。为了进一步提高自己的演技，杨子考入了北京电影学院表演系。在学院的专业学习中，她得到了更多的培训和指导。虽然整容成为外界讨论的焦点，但杨子并没有停下来。她通过努力和天赋证明了自己的实力。杨子凭借出色的演技，在作品中不断突破，尤其是在《战长沙》和《欢乐颂》中的精彩表演，获得了观众的一致认可和多项奖项的肯定。然而，他在选择作品时面临着限制和困难，并经历了一些不幸的事件，导致电视剧无法播出。同时，他也意识到偶像剧的类型对他的发展产生了一定的影响。尽管困难重重，我们还是鼓励杨子去接触更有实力的剧本，展现自己多元的才华。拥有出色的演技和作品是他打破刻板印象的关键。作为演员，他应该全力展现自己的实力。给观众带来更多优秀的作品。我们对杨子未来的发展充满期待，希望她能够继续凭借自己的努力和才华，为观众带来更多精彩的作品。杨子是一位实力派演员，她的每一次突破都值得我们关注和支持。对此你有何看法？欢迎下方留言讨论。零二，夏日古装硬朗硬朗，玉骨遥芙蓉楼，安乐传谁能称王？暑假里电视剧必须争夺曹魏。有多少剧在暑假期间爆红？但暑期档既是机遇，也是挑战。套用狄更斯的一句话：“这是一个好时代，这是一个坏时代。”天时地利人和的戏剧会爆炸，而更多的戏剧会默默无闻。接下来，我们就从剧情、拍摄、主演等多个角度来分析谁会赢得今年暑期档的硬汉古装剧。师徒虐恋悬幻剧《玉骨遥》。改编自苍月的小说《朱颜》，讲述了孤独冷酷的空桑太子石英与热情正义的赤足公主朱颜的故事，两人共同守护空桑王朝的故事。故事的主角是虐，为了虐而虐，无病呻吟一点。但这就是奇幻虐恋剧的情况。苍月的小说在两千年代初期非常有名，但故事薄弱，逻辑性差。很多情节都是为了凄美而设计的，对于推动故事发展的作用甚微。苍月的小说词藻丰富，涉及知识面广，知识结构复杂。作为小说，对读者来说很有吸引力，但作为剧本，就很考验编剧的能力了。目前行业的现状是编剧经不起考验。情节减分，主演是肖战和任敏。肖战有自己的流量，但他的演技却经常被人诟病。任敏的古装扮相考验着观众的耐心，主角流量加分，化妆和拍摄中规中矩，算不上加分。玉骨妖唯一加分项，主演，但仅靠主演很难撑起这部剧，因此玉骨妖爆发的可能性并不高。武侠侦探莲花塔，莲花楼并不是武侠加侦探的开创者，说英雄谁是英雄几乎是同一类型，但说没有爆。然而，《莲花屋》是一部侦探单元剧。据说男主有柯南的体质，案件到处都有发生，这可能会吸引很多推理和侦探爱好者。《荷花屋》改编自藤平的小说《吉祥图案荷花屋》，该剧讲述了武林中赫赫有名的四姑派门主李香依在一战后受重伤的故事，方多冰与素迪迪飞升重新卷入江湖的故事。《荷花楼》对人物的描写是递进的、立体的。
。当你以为他是一个无忧无虑的人时，实际上他是一个谨慎的人。你以为反派是个直板人，但他逻辑一致，个性鲜明，有血有肉。每个角色都有个性。剧本奖金，主演：程毅、曾舜晞、肖舜尧、陈都灵。诚意能否展现背景宏大的主角复杂性格？内核很深，但表达很随意；内心是复杂的，外表却是简单的。我个人认为，诚意没有这个能力。不仅仅是诚意，能演好这个角色的人都需要非常好的演技。主角减分，化妆和拍摄中规中矩，算不上加分。莲花屋奖励项目：脚本，因此莲花屋有一定的爆款可能性。复仇虐恋安乐传奇。改编自心灵的小说《皇帝之书》，主要讲述了原本是开国元勋的紫元，因家境突变而被流放民间的故事。改名任安乐调查家族冤案后，成为韩叶太子的幕僚，后又协助韩野破获科举舞弊案、江南赈灾、粮食贪污案等。最终，韩叶帮任安乐查清了当年的事情，为家人洗清了冤屈。《安乐传奇》是十几年前的小说，所以剧情有点常规。虽然剧情是有情节的，但是从小说来看，剧情部分并不是很巧妙。原著小说中，任安乐的人物都是悬空而夸张的，只是将现代人的背景设定为古代。不知道节目会不会改变？剧情不加分。主演：迪丽热巴、龚俊，两人各有流量，很有 CP 感。主演奖励积分。化妆和拍摄到目前为止还不错。但据说有日系嫌疑，两者相抵没有加分。《安乐传奇》加分，两位演员主演，所以《安乐传奇》有爆的可能。以上是我的看法，你觉得呢？跟随我，带你透过现象看本质。零三，国内娱乐圈新四大男神：肖战、王一博无可争议，王鹤棣、陈哲远被说配不上。娱乐圈很爱举办一些评选活动，基本上都是从四开始的。而现在一个新的条目出来了，那就是新进国内娱乐圈男艺人四强，四位男艺人成功入榜。在这份榜单上，肖战和王一博的位置比较稳定，基本上每次评选，这两人都没有争议，一直在排行榜上。毕竟从这两个人的业绩、流量、资源等方面来看，确实是这样的。但王鹤棣和陈哲远这次成功入围，取代了易烊千玺和蔡丁六原来的位置。仍有很多人不满意，他们觉得国内娱乐圈有那么多当红男艺人，自己不配这个位置。王鹤棣是去年才刚刚崛起的顶级主播，目前的流量确实还是蛮大的。这从他之前的线下活动就可以看出来，人满为患。陈哲远最近也很受欢迎，因为有新剧在播。易烊千玺原本是没有争议的，在娱乐圈的发展也是如鱼得水，尤其是在电影圈。他的作品有着很高的知名度和票房，而且他的实际表现确实非常出色。再加上他本身就是顶尖修为，流量自然不低。不过因为他之前的事情，让他在路人中的人气一降再降，或许这才是主要原因。与此同时，网友还提名了杨洋,洋、程毅、龚俊等艺人，他们都是娱乐圈的大流量。杨洋,洋是四大明星之一，入行多年，出演过多部影视作品。其中不乏脍炙人口的作品，被誉为木偶剧中的神作。从实际表现来看，他确实不输给任何人。而且他现在的流量还是很大的，确实是顶尖的。还有诚意，从刚凭借《琉璃》出圈以来，就一直在剧组拍戏。虽然为了保持曝光度，他不经常上综艺，但他的流量一直稳定，粉丝数量也在稳步增加。至于他的成就，他手里也有很多脍炙人口的作品，其中就有几部脍炙人口的电视剧，而且手里的杰作也不少，就看上线后的结果了。龚俊也是如此，他和温客航一起出圈后，虽然这几年新剧播出的不多，但一直在拍剧，而且他的流量也相当大，这一点从他的动态点赞就可以充分看出。你认为新的四强应该是谁呢？我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。